Muy buenos días. Di hola. Hola. ¿Qué llevas al cole? Pokémitos. ¿Pokémitos? ¿Y eso? ¿Y eso por qué? A ver cómo baila mi niño, a ver cómo baila. Ole, 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 ole. ¿Cómo mueve el culo? ¿Va a ser un robot ahora? Pues nada, chicas. Que vamos a ver si cogemos el autobús, ¿verdad, mi vida? ¿Qué tiene la... Mira, ¿este qué? El ganso. ¿Qué tiene el, el algún fuerte en las manos, mi rey? ¿Qué sí, hijo? Tengo... ¿Y tú tienes guardado ahí, no, hija? Ah, sí, lo tengo aquí. Una megro que la parió. Y yo... Lo tengo aquí. Así que nada, chicas. Foto. Una foto, Martín guapo. Na, si lo estás tratando con la mano, hijo, tu foto. Así que nos vamos al cole, que mañana es carnaval, carnaval. Así. No hay cole eh, pasado. Ah, pasado, no hay cole, cuatro días en casa. Ojalá, y el Martincillo va disfrazado de qué, hijo? De cocinerito. Cocinerito. ¿Y mi niña? De enfermera. De enfermera. Porque a ella le gusta mucho. A ver, ella quiere ser de mayor profesora o veterinaria. Pero dice que, le, que, que no le gusta porque eh, le da miedo lo de los animales, como que le da pena. Las personas dice que, bueno, que no tanto porque a pincharlas no lloran las personas, pero los animales lloran. ¿A que sí? Desde, también cuando son viejitos, también lloran de adultos, también de niños también. Con los perrillos siempre lloramos, los perrillos, los gatillos, todos, los animales lloran, como, como que se quejan el pinchazo. Y las personas, pues no nos solemos quejar mucho, ¿verdad? Entonces, qué bueno que la dan más pena a los animalillos, me dice. Bueno. Este es nuevo. ¿Nos vamos a coger tus? Sí. Venga, sí. de adiós. Adiós. Muy buenos días, que yo no he dado la cara antes. ¿A dónde os dejo? A ver, ¿cómo os pongo yo? Hoy, por favor. Así, hoy, hoy, yo. Yo creo que eso voy a tener que poner. Por favor, Macarena. Voy a buscar algo, una cajita o algo. Mirad, a ver aquí. <coughs> Para poner el trípode, para estar más altas. Porque ese tipo ya lo habéis, ya lo habéis visto en el vídeo cuando lo compré. Que no es muy largo. Y tengo que comprar otro, yo creo que un poquito más largo. Bueno, ¿qué decir? Las que estoy aquí. Eh, cogiendo la ropa del tendedero Pues yo Os voy a quitar Uy, para que estoy fumando, dando el palique ¿Qué que iba a deciros Aquí en mi urbanización eh, Hay una muchacha limpiando los portales Entonces Yo la he preguntado Que cuál es Que cuál es su empresa Y qué horarios así tendría ella Y tal Me ha dicho eh, que de lunes a jueves son tres horas Lo que tiene que hacer Y los viernes cuatro horas Que todos los fines de semana Todas las fiestas las libra ella Entonces mm, a, a mí ese horario me viene Y dice, porque claro, le pasa como a mí Claro, mi marido trabaja y Yo tengo dos niños Y, te, y tiene que ser algo eh, Miro para acá porque me doy el pijama Dice, tiene que ser algo mm, Que... Yo pueda compaginar con el colegio de los niños Digo, claro, digo, eso me pasa a mí Entonces, ya me ha dicho dónde, dónde es Y voy a ir mmm, hoy por mañana no, porque tengo que ir a comprar Y como ayer estuve toda la mañana eh, Pues liada para acá y para allá Pues claro, hoy tengo que hacer cosas en casa Y tengo que ir a comprar también, o sea, hoy imposible Mañana que tengo el día Esto es un poco mojo Que tengo el día un poco más tranquilo Mañana, porque está presente al lado del colegio De los muchachos, lo que es eh, la empresa esta Mañana, los dejo a los niños en el colegio Me bajo y pregunto eh, Para llevar un currículum Como me dicen, mira, pues tienes que rellenarnos Esta solicitud, bueno, solicitud Este currículum que tengan a lo mejor ellos ahí o tal. No lo sé Así que mañana voy a preguntar ¿Por qué quieres que os diga? A mí me viene súper bien ese horario Porque, como me ha dicho ella Tú tienes que hacer tres horas Dice, yo por ejemplo ayer tuve que entrar un poquito antes Porque tenía médico Entonces, eh, pues entrar como que a las ocho de la mañana Como que a las nueve, como que a las diez Tú dejas de tres horas Y se acabó, a ver, preferiblemente por las mañanas Lógicamente, digo, sí, sí Que a los niños en el colegio Y, y nada 
A ver, porque a mí, como he dicho, además que a mí me viene genial, porque lo dejo en la unión final del colegio, me voy y digo, pero tú tienes esto, y dice, sí, sí, solo tengo esto. Luego yo ya, cuando termino aquí, yo solo, dice, yo solo entrar aquí a las nueve. Dice, porque el pequeño tiene dos niños. Uno va a la guardería que entra a las ocho y media, y otro va al cole que entra a las nueve menos veinte. Dice, yo a las nueve estoy ya aquí. Así que estoy 9, 10, 11 y 12. Dice, yo a las 12 de la mañana me voy ya y ya mmm, hasta el día siguiente. Dice que a mí me da tiempo ir a mi casa, colocarla un poquito y hacer la, la comida. Y ya está. Y ojo, es que a mí me viene súper bien porque yo los dejaría. Claro, a ver que tengo que dar. <coughs> Te has que dudar, leche. Yo, la semana que Dani esté trabajando, pues yo los dejaría. Y como muy tarde, yo puedo entrar a lo mejor a las nueve y media. Nueve, diez, once y saldría a las doce y media, justo. Llegar a mi casa, hacer las cuatro cosas básicas de al día a día y luego los fines, pues ya me liaría un día del fin de semana a, a limpiar todo bien a fondo, polvo, sábanas y todo. Y otro día, pues para descansar. Y nada, a ver qué tal. Voy a, llevar, voy a llevar el currículum. Mañana voy a preguntar a ver qué me dice. Porque... A ver, yo ahora, como muchas sabéis, yo ahora estoy con un subsidio eh, por cargas familiares. Yo tengo tres niños pequeños. Yo no estoy casada con Dani. Por eso... Eh, a ver, es un sueldo más el subsidio que me están dando a mí. Pero claro... A mí, cuando se me acabe, que se me acaba ahora, en abril, yo no sé si tengo eh, otro, otra ayuda, otro subsidio, o me dicen, pues mira, ya no. Sí que es verdad que me dijeron que sí, que había más ayudas por cargas familiares y tal. Y por tener menores de edad, claro. Entonces, pero claro, mucha Dani, digo, yo, a mí también me apetece salir, eso de decir... Tengo un trabajo de que tener que salir a trabajar, tal. ¿Qué limpiar portales? ¿Y qué? ¿Y qué? A, a mí no se me caen los anillos, ¿eh? O sea, sí que es verdad que hay mucha gente que dice, ay, de ¿Y qué? Es un trabajo tan honrado como otro. Y mira, por una parte, eh, mejor, porque no tienes jefe ni nada, coges. Me dice mucho, te dice, mira, yo aquí pongo la fecha a la hora que he entrado, a las tres horas pongo la hora que he salido y ya está. No tiene jefe, no tiene tal. El comercio es muy... Un momento, chicas, porque voy a hacer aquí un hueco. Yo he trabajado toda mi vida en comercio y es de lo peor. De lo peor. Porque cada uno de su padre, de su madre, como digo yo. Y ya clientes, pues muy majos. Y ya hay clientes que echarlos de comer a un lado. Eh, y yo... Mmm, tengo mucha paciencia, pero hay, hay, hay clientes que dices, Dios mío, mira, os cuento una... Pues una... Ay, no, no se llama, por favor. No me acuerdo cómo se llama. Una anécdota. Bueno, sí, una... Sí. Eh, cuando yo empecé a trabajar de pescadera porque anteriormente había trabajado en más sitios pero yo quería trabajar de pescadera me gusta, me encanta no sé, me gusta entonces mi padre conoció a un, vamos, conoció conocía a un, a un, pues a un muchacho un, un amigo de, que trabajaba en un comercio vamos, en un Eroski para ser más exacto y eh, le preguntó oye, no hace falta ahí donde tú, donde tú trabajas pescaderos o algo yo tenía 19 años, 20 años tendría yo. Me dice, pues mira, dice, que manden un curso, vamos, que mande por mí, que mande un currículum y tal, no sé qué. Y me llamaron a la semana, o sea, súper rápido. Me pusieron a media jornada. Bueno, eh, al, porque cada semana había cuadrantes nuevos. Y a las dos semanas veo yo mi cuadrante y digo, Anda, 
pues si me han puesto todos los días a trabajar y me han puesto jornada completa, llamo al jefe y le digo, fulanito, dice, ¿qué te pasa? Dice, ¿no estás, dice, ¿no estás contenta? Digo, ¿contenta por qué? ¿Qué ha pasado? Digo, que mi horario, esto no, esto no sé. Dice, anda, súbete a, a Recursos Humanos a firmar un nuevo contrato. Yo, ¿qué nuevo contrato? Y me dice, de jornada completa. Y yo, uh, pues estoy contenta. En, de verdad que eh, enseguida cogí el oficio de pescadería. Me dijeron que sabía coger las tijeras súper bien. Que la había un compañero ahí y dice, jolines, si sabes ya preparar una palometa, yo tardé seis meses en aprender. Digo, ¿qué dice? Digo, qué torpe eres. Yo así, vacilándole. Y bueno, pues... Mm, se me dio estupendamente la pescadería eh, Entró mi madre también Mi madre entró el turno de, de tarde Y había otra señora un poco más mayor que mi madre eh, Mi madre en esa época pues tendría la mujer 43 años Sí, porque me llevo con mi madre 23 23 años, pues 43 años Y la otra señora tenía 45, 46 años Era más mayor que mi madre, tres 4 años entonces, eh, una tarde, a lo que voy, una tarde, como yo me pusieron una jornada completa y me explicaron un poco, pues cómo iba por las tardes, eh, bueno, estaba como de responsable por las tardes yo. Y me tocó esa tarde con, con mi madre y con esta mujer. Y eso que había, había en la pescadería esa, había dos zonas. Una lo que es pescadería, que está, estábamos mi madre y yo en pescadería, y la otra zona era solo marijo que estaba la otra señora. Que yo muchas veces la decía a mi madre, anda, vete para allá con ella, déjame a mi suena en el pescado, que se la, se, la, se la acumula mucha gente. Y yo la es porque yo soy así, decía, vamos chochona, que tienes ahí cinco personas y yo tengo aquí tres y he pescado, que si tienes que limpiar el, el marisco, un kilo de angostino, medio de gamba, está, eh, meter la bolsa y ya está. Pero yo le decía a él, mucho chola, o sea, era una... Yo me, me partía el culo, me, me tocaba con las dos, eso era... Oh. Pero sacábamos el trabajo y el, y el pues iba a decir, y el jefe nos decía, oye, eh, me acuerdo... Claro, los viernes y los sábados eso se ponía así, pero así. Y, y me acuerdo una vez que di al numerito como tres veces. Me despaché como a 300 personas. Entre eh, otra, no sé si había un compañero, compañero, éramos dos en, pesca, en pescado, porque por los viernes y los sábados éramos más, éramos más personas, y dos en, en marisco. Eso era... Digo, a la beca, venga, bomba. Y la rienda más, digo, bingo, tal. Ya, ya era, a la última hora de la, de la tarde, ya era un cachondeo. Claro, los clientes venían eh, y ya, claro, me conocían. Porque, a ver, venga, vamos, guasona y tal, no sé qué. Y yo, venga, a ver, vamos. O sea, cachondeo. Digo, ¿qué anda más? Venga. O sea, sí. Y, y una anécdota, que siempre venía una petarda, porque es que eso no tiene otro nombre, una petarda y eso que cogió y yo estaba haciendo pues unos papeles, unas cosas que teníamos que hacer los, por la tarde y, y entonces eh, cogió mi madre y se la despacho yo, digo, si sí, anda digo, porque claro, en cajón no decía mamá, la decía Mari porque claro, a ver, todos los clientes sabíamos que éramos, que éramos a todos los clientes no, los que más confianza teníamos Sabíamos que eran, éramos madre e hija. Y entonces digo, anda así. Digo, digo, despáchala que estoy aquí yo lía. Digo, ya la voy. Y la digo, es un poco exquisita. Vale, vale. Entonces, eh, la pidió sardinas. Y mi madre cogió, la cogió las sardinas las más mejores. Entonces, y luego la pidió bacalao. Y ahí ya ve. Estaba yo haciendo lo que estaba haciendo y estaba yo escuchando. El bacalao 
La cabeza de bacalao es mucho más dura que la cabeza del salmón y de la merluza. Mucho más dura. La dice mi madre. Bueno, mi madre o mujer, lo que se pregunta. Porque se la pidió eh, el bacalao en, en rodajas. Encima en rodajas que el hueso al bacalao es muy duro. Bueno. Dice mi madre, ¿va a querer usted la cabeza? Dice no. Dice no, no me la eches. Entonces, claro, sabéis que... Eh, ¡Ay! Por favor, tengo una punta de lengua. Entonces hago macarena. ¡Ay! ¿Dónde se corta el pescado? Hay un agujero que hay la, el cubo de basura por la basura. Cogió mi madre, pues tiró la cabeza. Cuando tiró la cabeza, dice: Bueno, sí, mejor pórmela. Y yo. Y la dije a mi madre: Digo, esta etiqueta, digo que ahora la cojo yo. Digo, tú vete preparándole el, el bacalao. Bueno, no, mejor no me lo hagas en, en rodajas. Házmelo en filetes. Y yo. y yo así escribiendo. Te dije que era especialista. Y mi madre. Cachi la más y luego se la despachas tú. O sea, y la dije, ¿quieres que la despache? Y yo dice, no, no, ya, ya la termino yo. Eh, bueno, cogí yo. <coughs> me di la vuelta yo como si no supiera. Digo, hola, buenas tardes. Digo, ¿qué tal? Hombre, pues me viene todo por día. Pues viene aquí comprando un poquito. Digo, bueno, vale. Digo, por la dejo con la compañera. Dice, ah, vale, gracias. Digo, ¿qué quiere? Digo, ¿qué quiere? Al final la cosa va a calar. Dice, sí, sí. Digo, pues espere, porque claro, a decir que no, yo digo, a decir que no, pues está aquí, está aquí, en donde todas las casas de los pescados. Yo ahora se la mismo, se la cojo. Ay, vale, vale, gracias. Pues cojo yo, retiro el cubo, Busco la cabeza de bacalao. Digo, toma. Digo, toma, Mari. La cabeza del bacalao. Así como retití yo. Y mi madre. Muchas gracias, Macarena. <risa> o sea. Y la dice la mujer. Me quitas los dientes de la cabeza. Y me la partes por la mitad. Y yo digo, ahora mismo te la cojo la cabeza. Y te la parto por la mitad. Yo así. Y mi madre riéndose. Porque claro, es que tela. Ya que una vez se lo hace, dice, mira, pues, me dice, dice la clienta, pues mira, he pensado que mejor no quiero la cabeza de bacalao. Eh, y la digo a mi madre, ahora se la echas, que la den por culo. ¿Vale? Porque es que, jolín, eh, es que eso, yo creo que iba a, 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 a machete y a, a tal. Bueno. La prepara tarto. Ay, vale, gracias, hasta luego, hasta luego. Y la digo, y me digo, espera, digo, que es que esta encima te va a dejar bacalao por ahí. Anda, anda, después de todo por culo que ha dado. Digo, todo por culo que ha dado, digo, ya te digo yo que está tal. Coge, eh, se va para la zona de los yogures, tal, y yo así disimuladamente. Y deja el pescado donde los yogures. Y yo, bueno, pues me lo he dejado donde el frío. Digo, pero es que yo voy a ser más lista que tú. Y eso que estaba jefe por ahí, me dice, ¿qué haces por aquí? Digo, ¿qué hago por aquí? Digo, ahora te cuento. Digo, tú no estoy, no estoy tocándome aquí las palmeras, ¿eh? Le digo así. Y digo, tú tranquilo, que ahora te lo cuento. Digo, vete a mi madre que te cuenta la historia. Y ese va donde mi madre que le cuenta la historia. Y eso que va la mujer donde la caja. Y ya cuando pone la compra en la, en la caja, y ya la cajera le pasa el primer produ el producto... Salgo yo de la nada con la bolsa de su pescado y le digo, oiga señora, que se ha dejado el pescado en los yogures. Digo, yo creo que ha ido a coger algún yogur y se ha dejado la bolsa sin querer ahí en el pescado. Y salta la mujer, ay sí, ay pues perdona, ni cuenta me he dado. Digo, tenga, tenga. Y se queda esa caja, digo, toma, pásaselo, pásaselo, sí, porque lleva un bacalao. Que quería cabeza, que sí, que no, digo, tal, digo, yo unas sarritas muy buenas, muy bien elegidas y tal, y así. Y se llevó el bacalao y la sardina. Cuando fui yo, se estaban partiendo el culo mi madre y el jefe. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Dice mi jefe, muy bien, Macarena, muy bien. Digo, claro, pero ya te cuento lo que pasa en la caja. Se lo cuento y se tronchaba. Digo, vete al baño que te va a mirar de la risa. Eh, y bueno, eso era... Mmm, Tal. ¿Qué pasa? Que luego, eh, en Semana Santa, los cuatro días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿a qué se lo dieron? A mí, 
a mí, me lo dieron a mí. No por pelota, porque yo no he sido nunca pelota en el trabajo, pero sí que es verdad, por hacer mi trabajo bien hecho. Cuando todos los meses hay que hacer un... Hoy estoy espesa, leches. Lo que se corta, el tajo. El tajo es lo, cuando, donde se corta el pescado y la carne, el tajo. No me acordaba. Eh, el balance de todo el mes, eh, pues cambiar y tal, no sé qué. Y es sábado de mañana. Y entrando a las 6 de la mañana, o así a las 6 de la mañana, porque hay que echar todo yo la pescadería y tal. Y al día siguiente tenía estaba yo de mañana, tal. Y me dijo el jefe, Macarena, ¿te puedo pedir un favor? Y le digo, ¿qué favor? Y digo, ¿qué cambio de, de horario? Y dice, no, no, ¿qué cambio es turno? No, tú estás la mañana. Digo, vale. Digo, ¿qué favor es? Me dice, que a ver si puedes venir luego al cierre a las 10 de la noche. Y yo, a las 10 de la noche, me levanta a las 5 de la mañana. A las 10 de la noche, porque como está lo del balance nuevo, pues claro, Juanito y Menganito no saben hacerlo. Y yo, digo, bueno, vale, digo... ¿Y esto cómo? ¿Cómo lo compensa? Porque claro, son horas que dicen ¿Qué va a estar? ¿Media hora haciendo el balance? Y yo, pues ponle eso Digo, a ver, los diré que vayan contando la cámara y Dice, sí, sí, la cámara la van a dejar contada Lo único, claro, que a recoger el moscador Hay que ir pesando y guardando Digo, pues ponle tres cuartos de hora Digo, porque los que están Y todo el pesca que hay Dice, bueno pues mañana en vez de salir, creo que salía a la una, pues en vez de salir a la una, sales a las doce. La hora que haces hoy, mañana te la quitas. Digo, vale. Pues hasta me fui y había un pescadero que era súper amigo mío. Y había una que era una rancia. Y llego y mi compañero, hombre, porque no sé si era colombiano. No sé, era, era súper majo. ¡Hombre, mamacita! Y no sé qué. Dice, aquí viene la jefa. Digo, es que soy muy torpe. ¿Tú te crees que yo levantando una azúcar en la tengo que estar yo aquí? Porque es que soy muy torpe. que no sabéis contar esto? Pero yo así de, de guasa, porque yo sé, yo sé así, yo soy muy guasona. Y se lo digo así de cachondeo. Digo, pero mira, digo, así, una hora que estoy aquí. Digo, una hora que salgo antes mañana. Y la otra. Porque luego, 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 luego mi compañero me lo dijo. Dice que cuando llegaste, si cuando llegaste me dijo, ahí viene la jefa. Digo, pues bastante la dejé. Que no sea tan torpe. Que no lo haga. Y, y nada, tal, no sé qué de cuánto. Digo, ahora, pues chico, más que me dijo el jefe, tú vente de calle, te pones tu chapita con tu nombre y ya está. Pues que iba yo con mi carpeta y dice, te dejo los papetas en mi oficina. Y yo iba con mi chapita, mi, de calle. Eh, y, co y cogí mi carpeta y mi boli de a ver, venga, pum, 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 pum. Digo, ahora que os quedéis, que me voy a mi casa. Que venga, me tengo que levantar pronto. Y nada, pues eso, que son anécdotas que llevo 20 minutos. O sea, vais a tener un blog hoy enorme, enorme. Así que si queréis saber más anécdotas mías de mi trabajo, de estas cosas mías, me lo decís y ya está. Que voy a seguir, que hora es. Las 17 y estoy así con la ropa. Es que me enrollo, no hago nada. No hago nada. Que voy al lío. Que no sé, no hago nada. Ay, pues nada, ya he llegado de comprar. Y la compra es nada, tarda <coughs> Y me da la tos. La, la tos no se me quita. Bueno, empezamos. Me he gastado en total hasta el domingo. Me queda por coger, pero tampoco quería cargarme tanto. Eh, y tampoco tenía. Eh, algo de, de yogures y tal. Y preparado de paella en el supeco, que eso es una cuba de supeco, pero no tenía. Así que mañana los dejaré. Y, y iré a lo que os he dicho antes. Y luego mmm, me voy al supeco. Bueno, que no me enrollo. ¿Cuánto me he gastado? Ay, pues no me acuerdo. ¿Cómo paga, paga con tarjeta? No llega a los 50, 49 y pico, me ha dicho, 48 y pico. Por ahí me ha dicho. Bueno, <coughs> papel higiénico, 1,15 euro estaba de oferta, después me lo llevo. Aprovecho, me lo llevo. El pan que ha subido igual, la barra de pan a 50 céntimos en la cena de por ahí, en el supeco. Dos barritas de estas, que tiene una pinta estupenda, mira. Dos barras, 68 céntimos. Así que lo he visto bastante bien. Que una C. La lavadora. Voy a apagarla un momento.
parece, parece que va a despegar la lavadora. Madre mía. Bueno, un litro de leche para mí porque tengo otro más otro que tengo la nevera. Y pan de molde. Mirad cómo viene porque venga. Ah, porque viene con la salchicha, no con el congelado. Eh, pan de molde con unos sándwiches mixtos. Y también por alcohol, se ven sándwiches. Dos bolsitas de estas de, de nuggets, cada una un euro y viene 230 gramos. ¿Qué más? ¿Qué más? Unas salchichitas, unas frankfurt para una noche, bueno, para tratar frita. He cogido taquitos de jamón, que uno la usaré para hacer una cena, unas coquetitas y tal, o una sopita de, de ajo, para que está comiendo yo. Y otra para los guisantes con jamón. Una mallita de, de ajos, porque voy a hacer pollo al ajillo. Para comer hoy voy a hacer unas albóndigas en salsa. Estas salen muy buenas, están muy bien y en un momento las tienes hechas. El aceite de oliva, que no tenía. Eh, jamón cocido para los sándwiches. ¿Qué más, qué más? El arroz, cuando, cuando hago paella me gusta echarle el arroz vaporizado y, y no tenía y he cogido este, el arroz Pero el preparo de paella, pues no tenía, tengo que borrar mañana a ver si tiene Pero como hasta el domingo no voy a hacer la paella, hasta el domingo tengo tiempo para ir eh, Un arreglo de, de cocid, del cocidito, que mañana quiero hacer cocido también Luego unas tortillas, de estas de de trigo porque he comprado aquí pechugas de pollo yo las fileteo las empano y luego también he comprado el guacamole y en la tortita las calentamos echamos el guacamole echamos el fletito de pollo empanado y está muy bueno y a los niños el guacamole no les gusta pues que no pasa nada eso también para otra cena luego otra Chuletas de pavo, pues esto chuletas de pavo, esto con una ensaladita, que tengo lechuga y tomate en la nevera. Y este pollo eh, he cogido para hacer al ajillo. Le voy a hacer estos mulitos, le quito la piel y he cogido tres, tres bandejitas, he cogido. Porque eh, una vez... Eh, cogí cuatro bandejas y me sobraron cuatro muslos Entonces me sobraron una bandeja ¿Qué pasa? Que esto se lo come Lucía, dos Martín, dos Dani, tres Aquí sobra una Alejandro, tres Aquí sobra un, otra Y yo me como dos Con unas patatitas fritas Arreando ¿Qué más? Los guisantes Para hacerlos con jamón Quita grasa, he cogido este quita grasa, no sé, nunca lo he probado, total, no sé, no tengo ni idea. ¿Y qué regalan? Creo que regalan una mascarilla, la acabo de ver ahora mismo. Creo que regalan una mascarilla, me parece muy fuerte, ¿para qué? Para no intoxicarnos de lo fuertote que huele, ¿cómo va esto? Una mascarilla que regalan, qué curioso, no me lo puedo creer, que estén regalando ya mascarillas en las cosas estas. Vosotros creéis normal esto Total hogar Vosotros creéis normal que ya regalen mascarillas La madre que me parió. Las cosas que tienen que ver en esto. A ver qué dice esto Cobert Cobertor facial eh, Antes de 18 lavado Después de 24 Ah, antes del lavado tiene una eficacia del 85% y después del lavado tiene una eficacia del 82%. La lavaré y la dejaré ahí por si yo que sé. Algún día lo utilizamos, alguno, pero bueno. ¿Qué más? Pinito blanco para el pollo, el ajillo. Champiñones laminados para las albóndigas en salsa para ahora. 
una lejía con detergente pino, que lejía no tenía. He cogido este suavizante, porque este, mira, lo tengo aquí para tirarlo. El vernet ya se me ha acabado, pero no tenía. Estaba la etiqueta, que están a 2,50. Entonces digo, bueno, por la semana que viene, que ya haga la compra eh, la otra semana, y ya una ha cobrado. Digo, si están a 2,50, me voy a coger por menos 3 o 4 para todo el mes. Y luego lo de las perlitas que también venden ahí, que también está a 2,49, pues comprar igual. Este huele muy bien, Z, la, la verdad es que lo he probado y huele bien. Y las perlas igual, compraré tres o cuatro y ya tengo pues para, para todo el mes. La verdad es que también me gusta. Y que comprar ah, más de esto. Y una caja de leche, ay que me he metido el pico en el ojo, por favor. Se me desnatada. Así que nada chicas, pedazo Brock os va a salir. Voy a ver si recojo. Y eso esta tarde os grabaré nada, muy poquito, a ver qué tal la tarde, qué les hacen los muchachos. Y ya está, que hoy Alejandro tiene partido de fútbol. Así que, a ver si juegan con los mayores. Vamos a ver si ganan. Esto es maravilloso. Chicas, este es en el trípode. Que en la que estoy recogiendo la cocina. En la que recojo la cocina así, a las ocho y pico de la tarde. Pues sí. Pero es lo, es lo que hay. No iba, a, no iba a haber recogido la cocina, sinceramente. Porque tengo coco cacharro. Pero así ya me lo quito. Luego después de nada, meto todo a la vajilla y me dejo la cocina recogida. Y qué deciros, eh, este te da ser un poco sucio. Vamos a ir para lavar la mano. Yo lo que, sa lo que sale sucio, en el primer lavado, en el segundo va a salir peor. Así que lo lavo a mano y se acabó. ¿Y qué iba a deciros? A ver, yo no sé cómo sois vosotras con vuestros hijos. Bueno, cuando han sido pequeños o si tenéis niños pequeños, pues como me pasa a mí. Estaba Alejandro entrenando, como sabéis, claro, me ha dicho, hasta las 8. Era las 8 ya, y ya estaba yo eh, nerviosa, no sé, como que me entra una cosa mmm, que no sé, y ya pienso todo lo malo. Y si le ha pasado algo, y si le han pegado, y si no sé qué, o sea, todo lo malo, malísimo. Y yo, pero bueno, no sé, y ya ha llegado a las 8 y 7. Y he dicho, ¿qué pasa? A 8 y 7. Dice, mamá. Digo, no, no, a mí esto no es. Digo, porque me empiezo yo a, no sé, que no puedo, no sé. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, habrá madres, digo yo, que las hay. Que bueno, pues ya llegará. Y si no llegan, ¿qué? Y si los están pegando, y se ha atropellado un coche. O si yo qué sé un mareo por el camino sí a mí no sé yo no no puedo o sea no puedo yo ahora entiendo a mi madre sobre todo a mi madre cuando salíamos a la calle más que nada ya cuando empiezas a salir por las noches con las amigas a la discoteca que si está ahora yo entiendo la angustia que sentía la mujer y que se quedaba en el sofá hasta que Llegara sobre todo yo, sobre todo cuando llegaba yo. Sí que era que mi hermano el pequeño, cuando ella falleció, ella tenía, ella no, él tenía 18 años, 18 años. A ver si ella murió, uy, 18 años o, o hacer los 18, súper jovencito. A ver, si mi madre falleció, para que le había hecho yo mis cálculos. Si mi madre falleció en el 2013 y mi madre nació en el 94, 19 años, al, no, con 18. Tenía mi hermano con 18 cuando falleció mi madre en febrero y él en julio hacía 19. Sí, ya tenía los 18 años. Con, con él no la ha vivido, pero mi mamá, mi mamá tampoco sabe en ningún lado, el pequeño. Eso va a su trabajo. Dice a mi padre en WhatsApp, eh, ya ha llegado, para que esté tranquilo el padre. Eh, a mi hermano, porque también se dice al mayor, ya ha llegado. Ya ha acabado, a mí no me lo dice, porque diga, mi hermano, para que tiene ya, ya, ya con tres muchachos. Pero cuando salía mi hermano, el mayor, no le ponía ahora, o sea, cuando, ven, ven cuando quieras, que es mi vida. Me quité todo esto. No se pueden quitar esos. Pero uno. No se puede quitar. 
Sí, yo lo quité una vez. Pues yo no puedo. Yo sí. Bueno, pues inténtalo. Yo no puedo. Los van a romper y como tire, rompa el juguete va a la basura. Juguete roto, juguete va a la basura. No. Ah, sí, para que los juguetes rotos. Bueno. A mi hermano no le ponía ahora. A mí me ponía ahora y estaba ahí en el sofá. Quieta, en el sofá. Y, y ahora a lo que voy, ahora que me voy por otra rama. Y ahora entiendo la angustia que sentía mi madre cuando me decía una hora y a lo mejor llegaba la tarde cinco minutos o diez. Ya estaba castigada para otro fin de semana, ¿eh? No pensé y dije, pero bueno, luego la convencí y sabía, ¿eh? También hay que decirlo. Pero, ¿qué eso? Que aquí yo, con las que coloco, eso es, eso es maravilloso, las que coloco, pues puedo ir yo contando mis cotilleos de mi vida. ¿Habéis visto? Nada, ¿qué deciros? Dani, está mucho mejor de la garganta. Digo, ¿será casualidad que te has hecho el test, has visto que has dado el negativo y te has relajado y no te has sugestionado tanto, chiquillo? Porque claro, Dani son de esas personas de que hay algo y él lo tiene que tener. Entonces, a cualquier mínima de cosa, él ya, él ya lo tiene, él ya lo tiene. No el... haberle comprado yo el test, sinceramente, además... Le dije, he bajado a la farmacia y están agotados, no tienen. Mañana iré a otra farmacia. Hoy, pues podías haber ido a otra farmacia. Mira, aquí está la lucita. Pues puede haber ido a otra farmacia. Mentira, no había, no había bajado. Se me había caído de la forma. ¿Qué se me ha caído? El chico se me había caído de la forma. Antonia. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bajé, las que cenando a los niños, bajé, tengo aquí a la deportar a farmacia. Se lo hizo y estaba así, mirando el test. Ay, ay, digo, Dani, que te van a salir tres rayas. ¿Qué dices tres rayas? Digo, te, tres rayas. ¿Y por qué tres rayas te van a salir? La que está conforme, la del COVID y la de la sugestión que tienes tú. Y me dice, eh, ya riéndose, ya digo, mmm, es que, mmm, que no, que no, digo, que no, que no sale. También sé, ¿qué hijo? ¿La tienes ahí? Lucía, me vas a tener toda y anda. ¿Tiene que la puerta? No, no hay. Y voy en directo, chicas, no tiene toalla. He cogido ahora en ropa y hay toallas. ¿Por qué? Porque las he echado a lavar. Como por mis hijos se duchan y no miran nada. Y dentro ya no tienen toallas. Va a ver mi vida. ¡Uh, qué oscura! ¡Toma, hijo! <risa> Venga. Y, y que nada, que dio el negativo. Y hoy ya se encuentra estupendamente. Hoy ya se encuentra bien. Puede tragar perfectamente. No le duele. Y yo le he dicho. Eh, no crees que no sé, es que no, no le llego a entender porque si realmente le duele no ve una cosa que es negativa y ya de repente se ha curado si, sí, os lo digo eh, os lo digo, si no llego a comprarle el test, hoy estuviera ay que me duele, ay que no puedo cagar ay que no puedo ni abrir la boca y como se lo ha hecho está estupendo os lo juro, porque le conozco Son muchos años ya con él y le conozco Así que nada, chicas Que no me enrolle más Que yo que voy a dejar aquí el blog Porque charleta máxima Pero os gustan mis historias, ¿verdad? Pues mi historia, así tengo miles Os puedo contar cuando queráis más Que nada, que sí que es verdad que aquí Me sale un poco papada Porque aquí tengo que estar así No estoy así, maravillosa Que no tengo papada que lo vimos así, ¿habéis visto? Uy, cómo cambia una Que nada, pero que así la vida misma Que voy a ver, voy a, poder, voy a cerrar aquí el blog Así en un plano A la lavadora ahí Venga, que no sea la lavadora ahí. <risa> Que nada chicas, que me despido en el vídeo de hoy Como siempre digo Que paséis muy buena noche Y que nos vemos mañana En el próximo vídeo Hasta luego